আপনারা ক্যানভাসে এখানে যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি চিত্র প্রথমেই আমরা নেট থেকে ডাউনলোড করে নেব তো নেওয়ার পর এখন আমরা প্রথমে নতুন একটি ক্যানভাস ওপেন করব কন্ট্রোল এন বাটন প্রেস করে আমি নতুন একটি ডকুমেন্ট নিয়ে নেচ্ছি কন্ট্রোল এন বাটন প্রেস করার পর এখানে যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়েছে ধরুন এখান থেকে আমি এ ফোর সাইজের একটি পেজ নেব তো এ ফোর সাইজ সিলেক্ট করে দিয়ে এবার আমি ওকে বাটনে ক্লিক করে নতুন করে একটা পেজ নিয়ে নেব নতুন পেজটি ওপেন হওয়ার পর এখান থেকে মোট টুল দিয়ে ধরে আমি এটাকে আমার নতুন ডকুমেন্টে নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডকুমেন্টটি আমার চলে আসছে তো এখন আমরা নেব প্যান টুল তো প্রথমেই আমি টুল প্যানেল থেকে এখান থেকে প্যান টুলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি প্যান টুলটি আমি সিলেক্ট করে নিলাম প্যান টুল সিলেক্ট করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাচ্ছি এখানে কিন্তু প্যান টুলের অপশনগুলি রয়েছে তো এইখানে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো প্যাদ আর এটা হলো শেপ তো এই শেপটিকে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে এবার আমরা এই শেপটিকে সিলেক্ট করে দেব তো প্যান টুলটিকে যদি আমরা প্যাদ করে নেই তাহলে আমরা কাজটি করতে পারবো না আমরা এটাকে শেপ করে নেব তো এবার এটা সিলেক্ট করে নিন নেওয়ার পর প্যান টুল ধারা আমরা এটাকে প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ফক্সের যে চিত্রটি রয়েছে এটাকে আমরা আর্ট করব বা এটার উপর দিয়ে আমরা নতুন করে আরো একটি শেপ তৈরি করব তো প্যান টুল ধারা ধরুন আমি এখান থেকে শুরু করে দিলাম আপনারা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এখানে আমাদের দুটি লেয়ার একটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের নতুন ক্যানভাসটি আর এখানে ফক্সের চিত্রটি আমরা নিয়েছি তো এখন আমরা প্যান টুল দ্বারা প্যান টুলটিকে শেপ করে তারপর প্যান টুল দ্বারা আমরা এইভাবে এটাকে মার করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি প্যান টুল দিয়ে মার করার সময় এটা কিন্তু ফিল হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমরা কেন করেছি আমরা কিন্তু প্যান টুলের শেপ অপশনটিকে সিলেক্ট করেছি আর এখানে ব্ল্যাক কেন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে ব্ল্যাক দেওয়া আছে তো এখানে ফোরেগ্রাউন্ড কালারে ব্ল্যাক থাকার কারণে কিন্তু এখানে ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে তারপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরেও কিন্তু কালারের একটি থামলাইন রয়েছে তো এখানে ক্লিক করে আমরা কিন্তু কালারটিকে চেঞ্জ করতে পারি তো কালার আমার এটাই থাক আমি পরবর্তীতে এটাকে চেঞ্জ করে নেব তো প্রথমেই আমি এখান থেকে এটার অপাসিটিটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রথম যে লেয়ারটি রয়েছে এটা হলো শেপ লেয়ার তো শেপ লেয়ারের আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের অপাসিটি রয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো অপাসিটিটাকে আমরা একটু ডাউন করে দিচ্ছি ধরুন এ পর্যন্ত রাখলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা ফিল হচ্ছে কিন্তু একদম সামান্য পরিমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার অপাসিটি কমানোর পরে এটা কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে ফিল হচ্ছে তো এখন এই বাড়তি অংশটুকু আমি কেটে দিচ্ছি কাটার পর ঠিক এভাবে সম্পূর্ণ অংশটিকে আমরা এভাবে মার্ক করে নেব এখন যদি আমরা এখান থেকে অপারচুনিটা বাড়িয়ে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ফিল হয়ে গেছে তো এই শেপটিকে আমরা তৈরি করেছি এখন এর ভেতরে যে নাক কান চোখ ইত্যাদি রয়েছে তো এইগুলোকে আমরা ক্লিয়ার করে নেব তো এটার অপারচুনিটিটাকে আমি আবারও কমিয়ে দিচ্ছি অপারচুনিটিটা কমিয়ে এই জন্যই কমাচ্ছি অপারচুনিটি এই জন্যই কমিয়ে দিলাম যাতে করে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের যে চোখ কান নাক ইজিলি আমরা বুঝতে পারি विभिन्न अंश गो मार्क कर এবার আমি এখান থেকে নাকটিকে মার করব তারপর চোখটিকেও মার করব
আমরা কিন্তু জানি আমাদের লেয়ার প্যানেলের প্রত্যেকটি লেয়ারের কিন্তু অপাসিটি কম দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের অপাসিটি প্রত্যেকটি লেয়ারের এখানে ফর্টি পার্সেন্ট দেওয়া আছে তো আমরা এখন এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেব এবার এখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা লেয়ারের অপাসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিচ্ছি তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ব্ল্যাক অংশটুকু রয়েছে এটাকে আমরা হোয়াইট করে দেবো বা অন্য একটি কালার করে দেবো তো আমি ব্ল্যাক থামলাইনের উপরে মাউসে ডাবল ক্লিক করে দিলাম এবং এখান থেকে ধরুন আমি ইয়েলো কালারটিকে দিয়ে দিচ্ছি ইয়েলো কালার তারপর কানের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু সাদা কালার হয়ে গেছে তো এই কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি কানের লেয়ারটিকে আমাদের দেখতে হবে তো এখন এই যে ফেসের ভিতরে যে ইয়েলো কালারটি রয়েছে এটার লেয়ারটিকে আমরা মার করব দেখতে পাচ্ছেন ইয়েলো কালারের এই লেয়ারটি কিন্তু তার ফেস লেয়ার তো এই লেয়ারে এবার ক্লিক করুন এই লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার এখান থেকে মাউসে রাইট ক্লিক করে দিন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রেস্টুরেস লেয়ার এই লেয়ারটিকে আমরা রেস্টুরেস করে দিচ্ছি রেস্টুরেস লেয়ারে ক্লিক করার পর এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই লেয়ারটি কিন্তু রেস্টুরেস হয়ে গেছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই থামলাইনের মধ্যে ক্লিক করে দিন তাহলে এই অংশটুকু সিলেকশন হয়ে যাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন আমরা টুল প্যানেল থেকে গার্ডিয়ান টুলটিকে সিলেক্ট করে নেব এবার এখান থেকে গার্ডিয়ান টুলটি সিলেক্ট করে নিন নেওয়ার পর গার্ডিয়ান টুলের এভাবে এটা দিয়ে আপনি যেরকম কালার করতে চান এভাবে কিন্তু আপনি এই কালারটিকে করতে পারবেন তো তার আগে এখানে দেখতে পাচ্ছেন গার্ডিয়ান টুলের যে থামলাইনটি রয়েছে এখানে ক্লিক করে আমরা কিন্তু কালারটিকে প্রথমে চোজ করে নেব দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা এই ছোট্ট এরও এখানে ডাবল ক্লিক করব। তারপর এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আমরা চয়েস করব তারপর এই পাশের এরো আইকনে ক্লিক করে এই পাশের জন্য আরেকটি কালার আমরা চয়েস করে দেব এবার ওকে ওকে করার পর এখন আমরা গার্ডিয়ান টোল দ্বারা এটার কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি এইভাবে এখন এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারের যে কালারটি আছে এই কালারটি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে দিয়ে দেব তো এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিলাম তারপর কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাক স্পেস বাটনে প্রেস করুন করার পর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফক্সের যে চিত্রটির লেয়ারটি রয়েছে এই লেয়ারের আমরা এই চোখ আইকনটিকে হাইট করে দেব এবার এই চোখ আইকনে ক্লিক করে এটাকে হাইট করে দিন দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু একটি লোগো হয়ে গেছে তো এখন আমরা সবগুলি লেয়ারের উপরে আরেকটি লেয়ার তৈরি করব তো টপ লেয়ারে আমি মার্ক করে দিলাম করার পর আমরা নিচে লেয়ার প্যানেল এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকন এবার এই আইকনে ক্লিক করে আমরা নতুন আরেকটি লেয়ার করে নেব এখন আমরা টপে দেখতে পাচ্ছি আমাদের আরেকটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুলটিকে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে এরকম একটি বৃত্ত তৈরি করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি বৃত্ত তৈরি হয়ে গেছে তো এখন আমরা যাব অ্যাডিডে এডিডে ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিল তো ফিলে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিলের যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়ে গেছে এখানে কালার দেওয়া আছে ব্ল্যাক এবং এটার লোকেশন দেওয়া আছে ইনসাইড আর এটার হোয়াইট দেওয়া আছে টুয়েলভ পি এক্স টুয়েলভ পিকজেল এবার ওকে ওকে করার পর আমরা দেখতে পাবো এখানে একটি স্টক তৈরি হয়ে গেছে তো এখন এটার আরো একটি কপি করব আমরা কন্ট্রোল অল্ট এবং টি বাটন প্রেস করে এবার কন্ট্রোল এবার শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করে একটু নিচে টানুন এবার এন্টার এই ম্যাজিকটাকে এই সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটি লেগো তৈরি হয়ে গেছে তো এখন কোম্পানি নেম এবং লগন নেম আপনি লিখতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হ্যাদানের প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানে শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ